Entonces comenzamos el día de hoy con el tema de... Estamos entrando en el programa oficial de la huelga en la En la definición es el de sucesiones. Dentro del tema de sucesiones tenemos que hablar del concepto del límite. Límite de una función. límite de una función. Dice, las funciones pueden hacer mucho. Algunas veces llegan a ninguna función ahí más. Bien. Eh, vamos a ver entonces qué, qué es eso del límite de una función o el límite en una función. Pues comenzamos con esto. En este tutorial, we're going to see a function with a hole inside it. Here's a function that's a fraction. The numerator is a quadratic function, x squared minus 5x plus 4. And the denominator is a linear function, x minus 1. We want to figure out what the graph of this function looks like. But first off, the quadratic in the numerator can be factored so that it's the product of two linear functions. What's the factorization of this quadratic function? Bien. Eh, puso ahí una función que tiene de hecho es una función que a su vez depende de dos funciones o el cociente de dos funciones una función cuadrática y una función lineal parece eh, la función cuadrática parece que se podría factorizar de factorizarse cuál de estas cuatro expresiones sería la correcta bueno, una dice que no se puede factorizar las dos, si, si pudiera factorizarse ¿Cuál sería la opción? ¿Cuál es la opción correcta? ¿La segunda? No. Entonces, x cuadrada menos 5x más 4. ¿La tercera? Sí, la tercera. Right. x squared minus 5x plus 4 is equal to x minus 4 times x minus 1. Notice that we have an x minus 1 in the numerator and an x minus 1 in the denominator. These two x minus 1 terms should cancel out, and that leaves us with x minus 4. The graph of x minus 4 is a straight line. You might think we're done at this point, but not quite. This may be the graph for the function x minus 4, but it's not the graph of our original function. Let's see why. Here's the original function after you factor the numerator, but before we canceled out the x minus 1 in the numerator and denominator. What's the value of this function when x equals 1? Bien. Eh, vimos entonces una función, que es, el cos, es, es el cociente de dos funciones. Y luego nos sugirió que factorizáramos y luego gráfico, presentó la gráfica de la función factorizada. Eh, y nos hace una observación antes de terminar de simplificarla a partir de la factorización queda en el numerador y el denominador en este cociente que hay con expresiones y nos pregunta ¿cuál sería el valor de la función cuando x de esta función cuando x vale 5, 3, menos 3 menos 3 o la función no está definida cuando x vale 1 ¿Qué pasa si sustituyen x por 1 en esa función? O sea, cambiamos, ponemos en el 1 donde está la x. Menos 3. Menos 3. Si ponemos, si x es igual a 1, entonces quedaría 1 menos 4 es igual a menos 3 x menos 1 sería, bueno, 1 menos 1 sería 0, y entonces hasta aquí parecería este de acá. Pero ¿qué sucede aquí? Si x es igual a 1 menos 1, aquí queda 0. Entonces, entonces, no está definida. ¿Cómo puedes dividir algo entre 0? Puedes dividir entre 1 o entre varios. Right. When x equals 1, 
1 minus 1 is 0, and you can't divide by 0. So this cancellation that we did only works as long as x doesn't equal 1. To remind ourselves that our function equals x minus 4, as long as x isn't 1, we can write the rule down next to our equation. So what does the real graph of our function look like? It's still a straight line, but to show that we can't plug in 1, we draw a hole on the line where x equals 1. Limits are a tool for telling you what functions are doing when things get crazy. So here's an example of a crazy function. Notice that it has a hole over here. Let's say that the hole has an x-coordinate of 1, meaning you can't put the value of 1 into this function. Maybe somewhere in the function there's a fraction with x minus 1 in the denominator. And let's also suppose that if this hole were not here, then the y-coordinate of this function here would be 7. So as x gets really, really close to 1, the y-value of the function gets closer and closer to 7. Even though this function doesn't have an output when x equals 1, it would be great if there were a standard mathematical way to say it's getting close to 7. Limits let us do exactly this, and here's an example. The way to read this statement is to say that the limit of f of x as x approaches 1 is 7. In other words, as x gets really close to 1, f of x gets really close to 7. Limits are always written like this. You write the letters L-I-M, and underneath them, you say that some variable, like x, is approaching a number. To the right of the limb, you have a function of that variable. And as the variable approaches this number to the right of the arrow, you want to figure out what the value of this function approaches. But remember that for limits, you can't just plug in the number. For example, with this function, you can't just plug in the number 1, since the function doesn't have an output when the input is 1. So at this point, you know a little bit about what a limit is. For the rest of this tutorial, we'll be coming up with a more technical definition of limits. First off, let's look at another example. Here's a function that's a fraction with a quadratic function over a linear function. Which of the following is another way to write this function? Vimos otro ejemplo de una función cualquiera, para una llena de lineal era una función con curvas, y nos mostraba en esa función un hoyo en la función, un valor en el cual la función no está definida. Y eso sería un valor en el cual la función está limitada para poder asignar un valor. No hay un valor para y en ese ejemplo cuando x valía. 1 y el hoyo está donde debería estar donde debería estar el número 7 pero no hay número 7 es el límite para ese ejemplo arbitrario de esa función ahora nos está poniendo otra función también otro cociente de una, una función que es una, un cociente de dos funciones, otra que es una cuadrática y una función lineal abajo bien ¿qué sucede si simplificamos esta función ¿Cuál sería la expresión? Si simplificamos la función 2x cuadrada menos 6x más 4 entre 1 menos x, ¿qué queda? 2x menos 4, 2x menos 4, siempre que x no sea igual a menos 2, 2x menos 4, siempre, ¿se va? vamos a leerlo como lo estábamos leyendo cuando vimos todo este teoría de conjuntos. La función sería igual a 2x menos 4 sí y solo si x no es igual a menos 2. La función es igual a 2x menos 4 sí y solo si 
x no es igual a menos 1, o la función es igual a 2x menos 4, si y solo si x no es igual a menos 1. ¿Cuál de esas cuatro afirmaciones es veraz? ¿Cuál? Vean la función original. ¿Cuál de esas cuatro afirmaciones es verídica? Es válida. Fíjense que tenemos acá Yo, otra vez. Si nos basamos en la anterior, yo diría que es la tercera, ¿no? Porque la tercera. La función se puede simplificar a 2x menos 4 si y solo si x no es igual a menos 1, porque si x fuera igual a menos 1, esto va de a 0 y entonces la función no estaría definida. Correctísimo. Right, it's 2x minus 4, as long as x doesn't equal 1. This function has a hole when x equals 1. What's the y coordinate of the hole? Bien. Ok. Si eso es así, entonces, ¿cuál es el valor de y en el cual la función no está definida? ¿Cuál sería ese valor que no puede, en el cual la función no está definida? El valor límite. El valor límite es un valor en el cual la función no tiene valor. O sea, no, no, no hay un número válido para eso. Pero podemos identificarlo. ¿Cuál sería? ¿Dos? ¿Dos? ¿O alguien dijo por aquí? ¿Dos? No, no, no puede ser dos, fíjense. Me arriba yo a borrar. Pero no, no, es acá. Aquí está el cero, aquí está el origen. Entonces sería menos dos. Vamos a ver si es menos dos. Menos 2. Eh, sí, es correcto. Exactly. The hole is at the coordinates 1, comma, minus 2. Let's say the input of this function is near 1. Then the output will be near minus 2. This yellow range of inputs will lead to this purple range of outputs. If we tighten up this range, picking inputs that are closer and closer to 1, then the output range will get closer and closer to minus 2. Suppose we wanted to force the output of the function to be within 1 of minus 2. So it lands in this purple region here, between minus 1 and minus 3. How close to 1 does x need to be to guarantee that the output is in the purple region? Bien, eso que se refiere. Recuerden que la, en, la, en esta función, que si fuera esta sería la línea recta completa, estaría definido cuando x vale 1 un valor de 2 para esta función pero como esta es una función obtenida de otra que era un cociente en el cual x no puede valer 1 entonces no puede eh, si, si la función no puede valer 1 en x tampoco va a existir el valor de 2 o de menos 2 en la función sin embargo si sí puede acercarse lo más que se pueda a ese 2 Aquí no está diciendo, bueno, se acerque, que se acerque para a, a un valor de una distancia de 1, ¿cuánto sería el equivalente del intervalo correspondiente en X? Para esta diferencia de 1 hacia arriba y 1 hacia abajo del valor no definido, ¿cuál sería el intervalo del valor de X que se puede acercar a este valor de 1 en el cual no está definido? ¿Cuánto sería este intervalo, esta diferencia? en X a ambos lados ¿qué tanto se puede acercar a 1? el valor de X no puede valer 1 pero ¿qué tanto se puede acercar a 1? para que el valor de Y esté en este intervalo color violeta o rosado fuchsia no sé magenta dirían algunos ¿Cuánto podría acercarse? ¿Cuál sería la pequeña diferencia que lo, ale, que, que lo alejaría de 1 en el valor de x? ¿Punto 9 te gusta? 0, 
punto 9. No, no, se me hace que está muy lejos. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Podemos acercarnos a este 2 sin llegar a el valor de 2, porque en 2 no está definida la función. Podemos definirla en, ¿cuánto sería esto? La diferencia entre 1 y punto 0,9. O sea, punto 0, 91. Punto 0,91, punto 9, me daría 1. Pero no puede valer 1 porque la función no está definida en ese valor. No hay un valor de 1. Puedo yo calcular, puedo sustituir aquí 0.91 por 2 menos 4 y me va a dar el valor de y. Y ese sí es válido en la función. Pero no puede valer 1. Puede valer 0.91. Punto punto Exacto. To get the output to be within 1 of minus 2, the input has to be within 0.5 of 1, bueno, which is between 0.5 and 1.5. Now let's suppose we make the target output a little smaller. If we want the output to be within 0.1 of minus 2, so that's between minus 1.9 and minus 2.1, how close does the input have to be to 1? Ahora, para que estuviera a esta distancia, ahora el punto 1, ¿cuánto tendría que valer aquí? La diferencia. ¿Cuánto más nos podríamos acercar? Si hace rato nos acercamos a punto 0.9, ¿cuánto podríamos acercarnos? para que sea todavía más pequeña la diferencia. Entonces, así le ponemos más ceros con esto. Vamos a ponerle otro cero. 0.009. Ah, no, que puse grados de no sé qué. Sí. Punto 0.009. Ya, nos acercamos todavía más. Right. To get the output to be within 0.1 of minus 2, the input has to be within 0.05 of 1, which is between 0.95 and 1.05. Okay, now for an even trickier question. Suppose you want the output to be super incredibly close to minus 2. Let's say you want it to be within the range from minus 2 minus epsilon to minus 2 plus epsilon. Here, the Greek letter epsilon can be any number you want, as small as you want. It can be 1, 0.1, or 0.00000001. The question here is this. For any value of epsilon you pick, is there a corresponding delta over here, so that if the input is within delta of 1, then the output has to be within epsilon of minus 2? Bien. ¿Cuánto tendría que acercarse aquí? este intervalo que ahora le está dando la letra epsilon para representarlo ¿sí? ¿cuánto equivaldría a este intervalo que está asignando un símbolo correspondiente a delta? a toda epsilon hay una delta correspondiente ¿sí? a toda diferencia entre el valor límite y el valor que más me puedo acercar en Y hay un equivalente en X ¿cuál sería la expresión para esa diferencia? un medio de épsilon, o sea, la mitad este entre 2 o épsilon, esta diferencia o punto .0005 o 10 a menos 10 que sería punto .0000 9 ceros y 1 10 a menos 10 ¿cuál? ¿la cuarta? tendríamos que definirlo en función de épsilon entonces, ¿cuál sería? La primera? La primera. Vamos a In order to keep the outputs in this purple region, the inputs need to stay in this yellow one. What are the boundaries of the yellow region? Well, it looks like they're 1 minus delta and 1 plus delta, but we don't know what delta is yet. How do we find out what delta is? We have to plug it in. So, what's f of 1 minus delta? Well, we can go down and over and we see that f of 1 minus delta is minus 2 minus epsilon, or 2 times 1 minus delta minus 4 equals minus 2 minus epsilon. This is just the formula for f up here. So 2 minus 2 delta minus 4 
equals minus 2 minus epsilon. 2 minus 4 is minus 2, so minus 2 minus 2 delta is equal to minus 2 minus epsilon. We can get rid of the minus 2 on each side. Let me just erase them. And that tells us that delta is equal to epsilon over 2, at least if we use the left end point. Next, let's try to do that again using the right side of the interval to see whether we get the same value of delta or a different one. What's f of 1 plus delta now? Well, that means we're going to take 1 plus delta, plug it into our function, and get out minus 2 plus epsilon instead of minus 2 minus epsilon. The right side is 2 times 1 plus delta minus 4 equals minus 2 plus epsilon or 2 plus 2 delta minus 4 equals minus 2 plus epsilon. And if we simplify it, we get minus 2 plus 2 delta equals minus 2 plus epsilon. We can get rid of the minus 2 on each side again. And we're left with 2 delta equals epsilon, or delta equals epsilon over 2. So that means... If x is within a epsilon over 2 of 1, so this is 1, this is our interval, this is 1 plus epsilon over 2 out here, that was 1 plus delta, and this is 1 minus epsilon over 2 out here, that's 1 minus delta. As long as x is in this interval, f of x will be in this interval here, this purple interval. Nicely done. As long as the input is within epsilon over 2 of 1, then the output will be within epsilon of minus 2. That's what we needed in order to say that the limit as x approaches 1 of f of x equals minus 2. The idea is that we can force the output, f of x, to be arbitrarily close, meaning as close as we want, to minus 2 by forcing the input to be close to 1. How close does the input have to be to 1? It depends on how close you want the output to be to minus 2. If you want the output within epsilon of minus 2, then in this example, the input has to be within epsilon over 2 of 1. As you shrink epsilon, this delta that equals epsilon over 2 will shrink as well. In general, as long as you can force the output to be within an arbitrary epsilon of a certain output by choosing an input within a delta of that input, and if delta gets really, really small, as epsilon gets really, really small, like this delta we found over here, only then are you technically allowed to write down the limit. ¿Y qué creen cuando se terminamos hoy? <risa> sí. Eh, mañana, ahora sí no dije el miércoles. <risa> ya dije. <risa> mañana vamos a ver otras funciones en las cuales se, también hay límites, pero en otra posición en la función. Y vamos a retomar lo que vimos hoy para poder definir el límite de una función sin importar la forma que ésta tenga. Y esto tiene más significado de lo que ustedes pudieran imaginar en el mundo real y en particular en los fenómenos biológicos. Por hoy entonces, nos podemos seguir.